Bueno, pero la ley del aborto, eh, es decir, no, hace, no es obligatorio abortar, es decir, aquellas mujeres que lo quieran hacer, no, este, ustedes están a favor, digo, esto, hoy el aborto se hace en, en muchos lugares de manera este, clandestina, en manera este, donde las mujeres terminan muriendo. Eh, ¿Hay algún tipo de acercamiento quizás este, que puedan hablar justamente teniendo en cuenta que hay una ley que se está tratando en el Congreso, se va a tratar en los próximos días, para, digo, para, para poder acercar posiciones, para Mirá, que no sea tan o blanco o negro? Estos dos argumentos que vos me estás diciendo son tan insólitos y racionales, te digo como abogado. Yo como abogado, si yo fuera de este tema, presento una defensa de que, mire, mi cliente va a robar igual. Legalícenle el robo, así no muere, porque mire si corre riesgo la vida de mi cliente. Sale a robar y mañana lo mata la policía. No, legalicemos el robo de vehículos, así mi cliente puede robar tranquilo, porque robar va a robar igual. Es ridículo lo que están diciendo, es ridículo. O sea, hay tantas madres que mueren tratando de matar a sus bebés, legalicémoslo así pueden matarlos tranquilas y en un condición. Es ridículo. Las excusas que dicen como eso son ridículas, no, ni siquiera puedo ensayar. Una, un argumento en contra de, de algo tan ridículo como que mueren porque abortan en lugares clandestinos. Es, no, no sé ni por dónde empezar, te juro, para, porque encima lo repiten como eslogan y ni siquiera lo piensan, porque si lo pensaran dos segundos se darían cuenta que es ridículo. Después eh, mienten con cifras, dicen 500.000 abortos y que cada aborto sale 30.000 pesos. Si fuera cierto, significa que multiplica 30 mil pesos por 500 mil por año. Ese sería el presupuesto, que supuestamente no tenemos un peso, pero vamos a destinar esos miles de millones de dólares para subvencionar abortos. Cuando te invito a que recorras los hospitales del conurbano, primero, segundo y tercer cordón, no hay gas, no hay gasas, no hay nada, no hay camillas, no hay sábanas, la gente se acuesta en el piso, se mueren por gripe, se mueren por sarampión, y vamos a gastar una fortuna multimillonaria en supuestamente solventar esos abortos. Pero que por cierto esas cifras las dan las mismas organizaciones abortistas. Dicen, tenemos datos de quién y de la organización tal. Que es la misma organización abortista que forman parte del holding. Son un holding de organizaciones de la cual la madre es Childhood Parenthood. Es una organización internacional que implementa políticas para reducir la población en los países del tercer mundo. Argumenta el que en fin es ecológico. Sí, pero en las poblaciones del primer mundo no reducen la población. La reducen en los países productores de materias primas como el nuestro para facilitar la extracción. 